আসসালামু আলাইকুম আজকে আলোচনা করব বাকরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ইলেকট্রনিক্স এর অর্থাৎ এই জেনার ডায়োডের এই ম্যাথটা নিয়ে তো ম্যাথটা আসলে দেখতে একটু সহজ বলা যায় কিন্তু একটু ঝামেলা আছে কন্ডিশনগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে কিছু কনফিউশন আগে বলে নি দেন আমরা ম্যাথের দিকে যাই প্রথম কথা হচ্ছে অনেকেরই ধারণা যে এরকম প্যারালাল যদি কোনো ডায়োড দেওয়া থাকে সেটা জেনারেল হোক বা নরমাল ডায়োড হোক সবসময় ছোট যেটা আছে মানে ছোট ভোল্টেজ যেটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ হবে আর অপোজিটটা অ্যাক্টিভ হবেই না মোটে হ্যাঁ এটা একদিক থেকে সত্য বাট সেটা কখন যদি রেজিস্টর না থাকে অর্থাৎ এই দুইটা রেজিস্টর যদি না থাকতো আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দিতাম যে এই জেনারটা কখনোই অ্যাক্টিভ হবে না অনলি এটা অ্যাক্টিভ হবে কারণ কোনো একটা প্যারালাল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ কখনো আলাদা আলাদা হইতে পারে না এই জেনারটা চাইতো এর মানে এই দুই মাথায় যেহেতু রেজিস্টর নাই দুই মাথায় আড়াই ভোল্টেজ এ চাইতো তিন ভোল্টেজ যেটা কখনো সম্ভব না সো এই জেনারটা কখনো অ্যাক্টিভ হতোই না কিন্তু যদি রেজিস্টর থাকে দুইজনের ভিতরে আলাদা আলাদা কারেন্ট ফ্লো করে আলটিমেটলি প্যারালাল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ কিন্তু সেম রাখতে পারে তার মানে আমি দেখার সাথে সাথে এটা কখনো বলতে পারবো না যে শুধুমাত্র ছোটটাই অ্যাক্টিভ হবে বড়টা হবে না তাহলে প্রথম এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখলাম এবার আস্তে আস্তে আমরা আসি আমাদের কিন্তু আউটপুট কোনো ভোল্টেজ বের করতে বলে নাই কারেন্ট বের মানে কথায় এখানে টেন কে ছিল এখানে টেন কে ছিল যেহেতু এরা সিরিজ আমি একসাথে টোয়েন্টি কে বানাই দিয়েছি হিসাব সহজ করার জন্য আমাদেরকে এই কারেন্টের ভ্যারিয়েশন মানে এক কথায় প্রথম কথা হচ্ছে যে জেনার কখন কে অন হবে সেটা দেখাইতে হবে অথবা অফ এবং এই কারেন্টের জন্য একটা ওয়েব সেব আঁকাইতে হবে যেখানে ইনপুট এরকম টাইপের কিছু একটা ছিল আহ যতদূর মনে পড়ে কোশ্চেনে বলে দিয়েছিল যে টাইম ভ্যারিং ডিসি ইনপুট এরকম টাইপের জিনিস যাই হোক এটা আমাদের যেরকমই হোক আমরা কন্ডিশন দেখলে চলতেছে তো দেখেন প্রথম কথা আসি যেহেতু অ্যাটলিস্ট মানে সর্বনিম্ন জেনারেল ভোল্টেজ হচ্ছে টু তাহলে ইনপুটে যদি আমরা এই টু পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে ভোল্টেজ দেই কেউই অন হবে না মানে বোথ জেনার ডায়োড অফ তাহলে প্রথমে এটা করে দিই এটা তো আমাদের জন্য সহজ যে অ্যাট ইনপুট যদি টু পয়েন্ট ফাইভ এর ছোট হয় তাহলে বোথ অফ তো বোথ যদি অফ হয় এটাও অফ ওপেন এটাও অফ ওপেন মানে কারেন্ট চলার আর কোনো রাস্তা নাই তাহলে আমি বলে দিতে পারি সেই অবস্থায় কারেন্ট হচ্ছে জিরো অ্যাম্পিয়ার যেহেতু আমরা কিলোতে আছে একবারে আমরা মিলি অ্যাম্পিয়ার লিখে রাখি সবার জন্য দেখানো সুবিধা হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জিরো মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা কিন্তু খেয়াল রাখেন এটা গুলো যেহেতু সব কিলো হোমে ছিল জিরোর ক্ষেত্রে অ্যাম্পিয়ার লিখলেও সমস্যা নাই বাট অন্যান্য গুলার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার লিখলে সেটা ভুল হবে কারণ অ্যান্সার মিলিতে দেখাইতে হবে অথবা অ্যাম্পিয়ার লিখলে ওই যে টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি কিন্তু গুণ করা লাগবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জিরো মিলি অ্যাম্পিয়ার এইবার হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় এইখানে কিন্তু ম্যাথটা একটু লেন্দি হবে অথবা শর্ট হবে আপনার ক্যালকুলেশনের উপরে ভিত্তি করে এবার একটু দেখেন আমি একটু শর্টে বলি কিভাবে ম্যাথটা শর্ট করা যায় প্রথম কথা আমরা হচ্ছে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব ফলে এইখানে একটা রেফারেন্স নোট দিয়ে দিলাম কেভিএল দিয়েও করা যায় তো বাট ম্যাথটা একটু আমার কাছে মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে জটিল হতো কেসিএল দিয়ে করা বেটার কারণ আমরা এই নোডের ভোল্টেজের সাথে তুলনা করে ম্যাথটা করব একটু খেয়াল করেন আমাদের দেখাইতে হবে ইনপুট ভোল্টেজের সাপেক্ষে কিন্তু জেনার অন নাকি অফ সেটা এই ভোল্টেজের সাপেক্ষে আমাদের জন্য সুবিধাজনক একবারে এখান থেকে ধরলে ম্যাথ ভুল হওয়ার চান্স থাকবে একটু খেয়াল করেন যে এই যে নোটটা আছে এইটার ভোল্টেজ যদি টু থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে যেহেতু দুই ক্ষেত্রে অফ ছিল সেক্ষেত্রে ইনপুটটা ডিরেক্ট টু বলা যাচ্ছিল বাট এখন আমাকে এই নোট থেকে হিসাব করতে হবে এই নোডের ভোল্টেজ টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করলো এবং আমরা এক্সাক্টলি টু পয়েন্ট ফাইভ এই দাঁড়াই থেকে দেখি যে এটা যদি টু পয়েন্ট ফাইভ হয় এটা কখনোই অ্যাক্টিভ হবে না কারণ দেখেন টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই পাঁচ যদি করি তাহলে নেগেটিভ কারেন্ট আর নেগেটিভ কারেন্ট মানে সেই ব্রাঞ্চটা অফ টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ বাই পাঁচ মানে জিরো ওকে এটা আমরা বলতে পারি যে এটা অফ কারণ কোনো কারেন্ট ফ্লো করতেছে না বাট এর দুই মাথায় কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ আমরা লিখতে পারতেছি তার মানে এটাকে আমরা অন কন্ডিশনের ইনিশিয়াল অবস্থা বলতে পারি যে এরপর থেকে অন হওয়া শুরু করবে তার মানে এটা যদি টু পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে বাড়া শুরু হয় এটা তো অন আসেই বাট কারেন্ট ফ্লো হওয়া এখন শুরু করবে কথা হচ্ছে কতক্ষণ চলবে স্বাভাবিক কথা যতক্ষণ এর কারেন্ট জিরো না হবে ততক্ষণ অনলি এটা অ্যাক্টিভ এর কারেন্ট জিরো হওয়া মানে এটা হচ্ছে সেই মোমেন্ট যখন এ অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু হওয়ার শুরুর অবস্থা কারণ মানে জিরো অ্যাম্পিয়ার কারণ জিরো অ্যাম্পিয়ার হচ
এই নোডের ভোল্টেজটা যতক্ষণ তিন ভোল্ট না পাবে যতক্ষণ তিন ভোল্ট না পাবে কত থেকে আড়াই থেকে বাড়তে বাড়তে ততক্ষণ শুধুমাত্র এইটা অ্যাক্টিভ এইটা অ্যাক্টিভ হতে পারবে না তাহলে ইনপুটের ঠিক কত ভোল্টেজের জন্য এখানে তিন ভোল্টেজ পাবে সেটা বের করে ফেলি আমরা এখানে নোডাল অ্যাপ্লাই করে দিলে বুঝে ফেলব যে ইনপুটের মান ঠিক কত হলে এখানে তিন পাবে তাহলে আমরা এখানে আগে তিন ধরে নিয়ে সে কন্ডিশনটা বের করি তিন মাইনাস ভি আই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি মানে আমরা এখানে এক কথায় নোডাল অ্যাপ্লাই করতেছি তো এটা তো তিন মাইনাস তিন করলে জিরো তাহলে এখানে কারেন্ট না নিলেও চলতেছে প্লাস তিন মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ বাই পাঁচ ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু ইনপুটের একটা মান পাবো মানে আমরা বলতে পারি সেই মানের জন্য এখানে তিন পাবে তাহলে সেটা কত আমরা ক্যালকুলেটারে তুললে কিন্তু চলে আসবে তিন মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এটার আপনারা চাইলে রাফেও করতে পারেন অথবা এখানে দেখাই দিলে ভালো যেহেতু কন্ডিশন দেখাতে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই পাঁচ ইকুয়াল জিরো এই যে আমাদের এক্স এর মান কত আসছে পাঁচ এর মানে ইনপুটের মান যখন পাঁচ দিব তখন এখানে তিন পাবো তার মানে ইনপুটের মান আড়াই থেকে বাড়তে বাড়তে যখন পাঁচ হবে ততক্ষণ এইটা অ্যাক্টিভ থাকবে কিন্তু এইটা অ্যাক্টিভ হতে পারবে না কারণ সেই পর্যন্ত এর কারেন্ট পজিটিভ হচ্ছেই না নেগেটিভ থেকে বাড়তে 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 জিরোতে এসে লাগতেছে যখন এইখানে তিন দিচ্ছি মানে এইখানে পাঁচ দিচ্ছি যে ইনপুটের মান সরি এটা আড়াই না এটা হবে পাঁচ ইনপুটের মান যখন পাঁচ দিব তখনই কেবলমাত্র এখানে তিন তাহলে এখানে যদি তিন থেকে বেশি হয় ধরেন আমি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বললাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস থ্রি পজিটিভ কারেন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ পজিটিভ কারেন্ট কারণ যে পজিটিভ ভোল্টেজ বাই পাঁচ করলে পজিটিভ কারেন্ট তার মানে এর ভ্যালু থ্রি থেকে বাড়া শুরু হলে তবেই কেবলমাত্র বোথ ব্রাঞ্চ অন হবে বা অ্যাক্টিভ যাই বলি তাহলে আমরা এখানে কন্ডিশন বলতেছি যে আড়াই থেকে পাঁচ পর্যন্ত ইনপুটের ভ্যালু যখন ভ্যারিয়েশন আমরা পাবো তখন শুধুমাত্র এই জেনারটা অন হচ্ছে এইটা কিন্তু অফই থাকতেছে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে এবার কন্ডিশন আকারে দেখাই দিই এটা থাক সমস্যা নাই আমরা তাহলে কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন কি বলতে পারি অ্যাট টু পয়েন্ট ফাইভ ভি আই সি অনলি আচ্ছা এটার একটা নাম দেন ধরেন এটা জেড ওয়ান জেড টু এটা আপনার ইচ্ছা ওখানে মেনশন করা ছিল না আপনার যেটাকে প্রথম যেটাকে দিতেও ইচ্ছা ধরতে পারেন only z2 is on z1 off তাহলে এটা যদি অফ থাকে এই ব্রাঞ্চটাকে আমরা মনে মনে ওপেন কল্পনা করি তাহলে i সমান কত লেখা যায় i সমান লেখা যায় vi 2.5 ডিভাইডেড বাই যে 20 আর এই পাঁচ তো সিরিজ এটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে 20 আর 5 এ 25 এই যে পাইলাম i তাহলে এই অবস্থায় দেখি কন্ডিশন গুলা কিন্তু আমাদের সবসময় মিলাই মেলাই যাইতে হবে তাহলে বুঝতে পারবো যে কি অবস্থা এবার মিলাই বললাম যে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত তো আমার এখানে অফ তবে টু পয়েন্ট ফাইভ এমন একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টে এটাকে অফও বলতে পারি অনও বলতে পারি কিভাবে টু পয়েন্ট ফাইভ যদি দেই এটা অন হয়ে যাবে বাট কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না কারণ এই যে এখানে দেখেন টু পয়েন্ট ফাইভ দিলে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মানে কিন্তু জিরো তার মানে অ্যাট जिरो पॉइंट मिलियमपियर खुब सवधान जिरो पॉइंट मिलियमपियर एमपियर ना एबार एक ख्याल कर এইগুলা কিন্তু কনস্ট্যান্ট না ভি আই আছে মানে হচ্ছে এই কারেন্টটা হুবহু ইনপুটকে ফলো করবে যখন ইনপুট টু পয়েন্ট ফাইভ দিব তখন কারেন্ট জিরো পাবো এবং স্বাভাবিক কথা জিরো থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত কারেন্ট কিন্তু জিরোই থাকবে আর যখন টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে পাঁচ পর্যন্ত যাবে আচ্ছা এটা তিন না এটা পাঁচ এটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ পর্যন্ত যাবে তখন কিন্তু আমাদের ফাইনালি যখন পাঁচ দিব তখন কারেন্ট হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন এবার পাঁচ যখনই ক্রস করবে অর্থাৎ ইনপুটের মান পাঁচের চেয়ে বেশি এর মানে হচ্ছে এই পয়েন্টের মান তিনের থেকে বেশি হওয়া শুরু করবে যখনই এই নোডের মান তিনের থেকে বেশি হওয়া শুরু করবে দেখেন এইটাও অ্যাক্টিভ কারণ তিনের চেয়ে বেশি সংখ্যাকে যদি তিন 
থেকে তিন বিয়োগ করি তাহলে পজিটিভ সংখ্যা মানে পজিটিভ কারেন্ট আর এটা তো পজিটিভ কারেন্ট আছেই তাহলে আমরা বলতে পারি এইটা যদি তিন এর চেয়ে বেশি হওয়া শুরু করে তখনই বোথ অন বা অ্যাক্টিভ কখন এটা শুরু হবে যখন ইনপুট এর মান পাঁচ এর থেকে বেশি হওয়া শুরু করবে তাহলে এই কন্ডিশনটা আমরা বলতে পারি যখন ইনপুট এর মান পাঁচ এর চেয়ে বেশি হওয়া শুরু করবে এই সমান চিহ্নটা আপনি দিলেও চলতেছে না দিলেও চলতেছে কারণ আমরা দেখলাম যে একদম এই সমানের মোমেন্ট এমন একটা মোমেন্ট যখন এই ব্রাঞ্চ গুলো অ্যাক্টিভ হয় কিন্তু কারেন্ট ফ্লো কর মানে কারেন্ট ফ্লো করে না ওকে এই ক্ষেত্রে সমান চিহ্নটা কিভাবে বলতে পারি যে এ তো অলরেডি অ্যাক্টিভ হয়েছে এই কারেন্ট পাচ্ছে কিন্তু এর কারেন্ট জিরো কারণ এক্সাক্টলি যদি পাঁচ দেয় এখানে তিন আর তিন হইলে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু তিন মাইনাস তিন করলে জিরো আপনি এটাকে অ্যাক্টিভ বলতেও পারেন কারণ দুই মাথায় তিন ভোল্টেজ পাচ্ছি মানে ওইটাকে আমরা অ্যাক্টিভের হিসাবে কল্পনা করতে পারি বাট মনে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট জিরো चेन्ज हो कत से नाम दिल नाम दिल भि नट उद्देश्य आई बेर नाम दिए दिल नटे नोडल कर ले कत है जिरो प्लस उद्देश्य आई बेर आई समान कत देखें माइनस डिवेड बी आई समान चले आसते मान लस आगु कर ले माइनस माइनस समान दें ना दें कंडन आसमेंटे सेम एट जो कंडिसन करते इनपुट जो पाँच चाहते बस समान बस देखी मान आठ गुण पांच माइनस ब आई कत सब क्रांगार शेपे जाएंगुलर आकार सत माइनस बस जो बसाय कत आसते देखें जिरो पॉइंट वन एट 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 एरक जिरो पॉइंट वन 
फले कारेंटर इक्ुएशन पासी मान आई दिल जीरो मिलियम्पियर मिलीते ही लिखी इनपुट सपेक्षे आकएंटे कंडिशन एक पाइल कत एक पाई कू पॉइंट फाइव फलो फा कर जो टू पॉइंट फाइव दीब तक जिरो और जो फाइव दीब तक जिरो पॉइंट वन अच्छा एक तुले जीत बड़ो जाए जिरो पॉइंट वन अच्छा बोले क्योंकि आई जर एक हम मिलियम एरपे टू पॉइंट फाइव थे पांच पर्त यह गल आर एक ही भाव पांच थ सत पर्त पांच थ सत पर्त कत जा शन कर चलते टाइम सपेक्षे कारेंटर जो भारियशन से जेनारायटगुलस्ते सब गई टाइम सल्व कर ट्राई करब